இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய எஜுகேஷ்னல் ஃப்ரீ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இந்த அன் அட் லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுக்கு அதாவது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வு இருக்குது இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுகளுக்கு தமிழா அகடமி சார்பாக சரணகுமார் நான் வந்து வீடியோ கால் வடிவில் பாடக்குறிப்புகள் தொடர்ந்து போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப் லேர்னிங் இன்ஸ்டால் பண்ணி முப்பது கோர்சஸ் முப்பது கோர்சஸ் இருக்குது இந்த முப்பது கோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நானூறுக்கு மேற்பட்ட வீடியோகள் இருக்குது தொடர்ந்து என்ன நீங்கள் சரணகுமார் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ் அண்ட் அகடமி லேர்னிங் இன்ஸ்டால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் வீடியோ வந்துகிட்டு இருக்குது இங்கே சிலேடாகவும் பார்த்துக்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் இதை பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வணக்கம் தமிழா முயற்சி தான் வெற்றியை தரும் முயற்சித்து கொண்டே இரு வெற்றி உன்னை தேடி வரும் டிஎன்பிஎஸ்சி போலீஸ் எஸ்ஐ மற்றும் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட இயற்பியல் பாடப்பகுதியில் இடம்பெறக்கூடிய பொது அறிவியல் விதிகள் சில விதிகளை பற்றி நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நீட்டனுடைய முதல் விதி இந்த நீட்டனுடைய முதல் விதி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு பொருளின் மீது புறவிசை செயல்படாதவரை ஒரு பொருளின் மீது ஒரு புறவிசையான செயல்படாத ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் அதுதான் நீட்டனுடைய முதல் விதி அந்த நீட்டுடைய முதல் விதிக்கு என்ன பேருனா நிலைம விதி நீட்டுடைய முதல் விதிக்கு என்ன பேர் நிலைமை விதி அப்படின்னு பேர் அடுத்த நீட்டனுடைய இரண்டாம் விதி நீட்டுடைய இரண்டாம் விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உந்த மாறுபாட்டு விதமானது சமமற்ற விசைக்கு சமமற்ற விசைக்கு நேர் தகவல் அமைவதோடு அந்த விசையினுடைய திசையிலேயே அமையும் உந்த மாறுபாட்டு விதமானது ஒரு சமமில்லாத விசைக்கு நேர் தகவல் அமைவதோடு அந்த விசையினுடைய திசையிலே அமையும் இந்த விசைக்கான சமன்பாடு நிறை என்று முடுக்கம் தி எஃப்சிகோல் டு எம்என்டிகே இந்த நீட்டோட இரண்டாம் விதி என்ன சொல்கிறோம்னா இயக்க விதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நீட்டனுடைய மூன்றாவது விதி அதாவது ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு அதான் வந்து நீட்டு மூன்றாம் விதி எடுத்துக்காட்டு ராக்கெட் அடுத்த ஓம் விதி இந்த ஓம் வி சிக்வல் டு ஐ இன்டார் அல்லது வி பை ஐ சிக்வல் டு மாரிலி இதில் வி அப்படிங்கிறது நான் மின்னழுத்த வேறுபாடு விங்கிறது மின்னழுத்த வேறுபாடு ஐங்கிறது மின்னோட்டம் இதுதான் ஓம் விதி அடுத்ததாக ஆற்றல் அழிவின்மை விதி இந்த ஆற்றல் அழிவின்மை விதி அப்படின்னா ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலை இன்னொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் ஆற்றல் அழிவின் விதி என்ன சொல்லுது ஆற்றல் ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலை இன்னொரு வகை ஆற்றலை மாற்ற முடியும் இதுதான் ஆற்றல் அழிவின்மை விதி அடுத்து ஆற்றல் மாற்றம் எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த அணையிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய நீரில் வந்து ஆற்றல் மாற்றம் எப்படி இருக்க நிலை ஆற்றலிருந்து இயக்காட்டலாக மாறுது அணையிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய நீரானது நிலை ஆற்றலிருந்து இயக்காட்டலாக மாறுது அடுத்து ஒலி வாங்கியானது ஒலி ஆற்றிலிருந்து மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது ஒலி ஆற்றிலிருந்து மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது ஒலி வாங்கி அடுத்து தொலைக்காட்சியில் லைட் ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாறுகிறது தொலைக்காட்சியில் லைட் ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாறுகிறது அடுத்து ஒலி மின்கலனில் வந்துட்டு ஒலி ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாறுகிறது அடுத்து மின் சலவை பெட்டியில் மின்னாற்றல் வெப்பாட்டலாக மாறுது மின் சலவை பெட்டியில் மின்னாற்றல் வெப்பாட்டலாக மாறுது அடுத்து ஒலிப்பானில் வந்துட்டு மின்னாற்றல் ஒலி ஆற்றலாக மாறுகிறது மின் விசையில் பார்த்திங்கன்னா மின்னாற்றல் இயக்காற்றலாக மின் விசையில் மின்னாற்றல் இயக்காற்றலாக மாறுகிறது அடுத்து மின் விளக்கில் மின்னாற்றல் லைட் ஆற்றலாக மாறுகிறது மின்னாற்றல் லைட் ஆற்றலாக மாறுகிறது இதுதான் ஆற்றல் மாற்றங்கள் நடக்கக்கூடிய இந்த பொருட்கள் நம்ம ஆற்றல் மாற்றம் நடைபெறுகிறது அடுத்து பிளமையினுடைய இடைக்க விதி பிளமையினுடைய இடைக்க விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிளமையின் இடைக்க விதி பிரகாரம் சுற்றுவிரல் எந்தனுடைய திசையை குறிக்கிறதுனா காந்தப்புலத்தினுடைய திசையை குறிக்கிறது பிள்ளைமை இடைக்க விதி சுற்றுவிரலானது காந்தப்புலத்தினுடைய திசையை குறிக்கிறது நடுவிரலானது மின்னோட்டத்தின் திசை நடுவிரலானது மின்னோட்டத்தின் திசை கட்டை விரலானது கடத்தி இயங்கக்கூடிய திசை அவர் பிள்ளைமை இடைக்க விதி சுற்றுவிரல் நடுவிரல் கட்டை விரல் குறிக்கிறது சுற்றுவிரல் காந்தப்புலத்தின் திசை நடுவிரல் மின்னோட்டத்தின் திசை கட்டை விரல் கடத்தி இயங்கக்கூடிய திசை இதே பிள்ளைமையின் வழக்க விதி அப்படியே அவர் ஒன்று மட்டும் மாறும் நடுவிரல் மட்டும் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் நடுவரில் வந்து தூண்டப்பட்ட மின்னோட்ட திசை மித்த எல்லாமே காமன் தான் ஆள்காட்டியில் சுற்றுவரல் வந்து காந்த புலத்தின் திசை பெருவரல் வந்து கடத்தி இயங்கிய திசை எல்லாமே காமன் தான் பிள்ளைமையோட வளைக்க விதியில் மட்டும் நடுவரில் வந்து தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசை வந்து குறிக்கும் அடுத்து ஜூல் வெப்ப விளைவு விதி இந்த கெட்ஸ் கொண்டு ஐஸ் ஸ்கொயர் ஆட்டி இதுதான் ஜூல் வெப்ப விளைவு விதி அடுத்து கெப்லோடு வந்து மூன்று விதிகள் இருக்குது இதில் முதல் விதி இரண்டாம் விதி மூன்றாம் விதி இந்த
நீள்வட்ட பாதை சுற்று இதை கெப்ளோடைய முதல் விதியான சுற்றுப்பாதை விதி அடுத்து கெப்ளோடைய இரண்டாம் விதிக்கு என்ன பேர்னா பரப்புகளின் விதி கெப்ளோடைய இரண்டாம் விதிக்கு பரப்புகள் விதி என்று பெயர் கோள்களுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே வரையப்படக்கூடிய கோடு சமகால இடைவெளியில் சம பரப்பளவு கிடக்கும் கோள்களுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே வரையப்படும் கோடு சமகால இடைவெளியில் சம பரப்பளவு கிடக்கும் அதான் கெப்ளோடைய இரண்டாம் விதி என்று சொல்லக்கூடிய பரப்புகள் விதி அடுத்து கெப்ளருடைய மூன்றாம் விதிக்கு வந்து சுற்றுக்கால விதி கெப்ளருடைய மூன்றாம் விதிக்கு சுற்றுக்கால விதி என்று பெயர் சராசரி தொலையுடைய மும்மடிக்கு சராசரி தொலையுடைய மும்மடிக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் அடுத்து ஸ்னெல் விதி சைன் ஐ பாய் சைன் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு மார்லி இதில் ஐ படுகோணம் ஆர் விலகு கோணம் இந்த ஸ்னெல் விதி சைன் ஐ பை சைன் ஆர்ஸ் மார்லி ஐ கோணம் அல்லது விலகு கோணம் தமிழா அகடமியில் தமிழ்நாடு போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐ மற்றும் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு வகுப்புகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அட்மிஷன் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது வகுப்புகள் ஜனவரி பதினெட்டு முதல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐ ஆர்ஆர்பி ஜேஇ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு படிக்க விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் மட்டும் தமிழா அகடமி வத்தலகொண்டு கீழே உள்ள தொலைபேசி என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் சந்தேகங்கள் வேணால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் நேரில் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு அட்மிஷன் வேணால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸஸ் போய்கிட்டே இருக்குது வகுப்புகள் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது அதனால் வேகமாக வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய உங்கள் வகுப்புகளில் உங்களுக்கு விட்டு போன கிளாஸஸும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இப்போ தமிழ்நாடு போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தா எழுத்தேர்வில் ஃபிட் ஆகிடுவாங்க ஃபிசிக்கலில் ஃபிட் ஆகிடுவாங்க அடுத்து மெடிக்கல்லையும் ஃபிட் ஆகிடுவாங்க ஆனால் ஃபைனல் செலக்ஷன்ஸில் வரல சார் ஒரு மார்க்கில் போயிடுச்சு சார் ரெண்டு மார்க்கில் போயிடுச்சு சார் சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த தேர்வுங்கிறது மொத்தம் மூன்று ஸ்டேஜ் கொண்டது ஃபஸ்ட்டு எழுத்து தேர்வு த ரிட்டன் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் தேட் மெடிக்கல் அப்போ ஒரு நூறு மார்க் நடக்கூடிய இந்த தேர்வில் எண்பது மார்க்கு எண்பது மார்க்கு எழுத்து தேர்வு தேன் அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுத்து தேர்வுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு பிரிஃபரன்ஸ் எண்பது மார்க்கில் நம்ம அதிகபட்ச மார்க் எடுத்துட்டோம்னாவே நம்ம வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் பாஸ் ஆகிட்டோம்னு வச்சுங்க இப்போ எழுத்து தேர்வில் நீங்கள் அதிகமாக மார்க் வாங்கணும் உங்களை எண்பதுக்கு எழுபது மார்க் எடுக்க நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஏன்னா இதில் நம்ம மார்க் அதிகமாக எடுத்துட்டோம்னா பிசிக்கலில் நம்ம கண்டிப்பாக லைட்டாக ஃபிட் ஆகிட்டோம்னாவே ஈஸியாக வந்து ஃபைனல் செலக்ஷனில் வந்துடும் இதில் சஸ்ட்டு பாஸ் ஆகி சஸ்ட்டு பாஸ் ஆகியிருந்து பிசிக்கலில் நமக்கு ஃபுல் மார்க் பதினஞ்சு மார்க் வந்தாலுமே கூட நம்ம ஃபைனல் செலக்ஷன்ஸில் நம்மளுடைய நேம் வர்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ எழுத்து தேர்வில் அதிக மார்க் வாங்கிட்டோம்னா நம்ம பயப்படாமல் மன உளைச்சல்லாம் பிசிக்கலி அட்டன் பண்ணலாம் மெடிக்கலி அட்டன் பண்ணலாம் தமிழா அகாடமியோட நோக்கம் தமிழ்நாடு போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐ தேர்வில் எழுத்து தேர்வில் தமிழ்நாடு போலீஸ் அப்படின்னா எண்பது மதிப்பெண்களுக்கு எழுபது மதிப்பெண் எடுக்க வைக்கணும் எஸ்ஐ நூற்றி நாற்பது கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரப்போ அதில் எழுபது மதிப்பெண்கள் அதில் அதிகபட்சம் குறைஞ்சபட்சம் அறுபது குறைய விடம் அறுபதுக்கு மேலே தான் இருக்கும் எஸ்ஐ அப்போ தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலாக மார்க் எழுத்தில் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபைனல் செலக்டர் வந்து உள்ளே வர முடியும் அதனால் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க வேகமாக வந்து தகவல்களை சேகரித்து வேகமாக வந்து கிளாஸில் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ